కి స్వాగతం అత్యాచారణ ఘటనపై పోలీసులు అధికారిక ప్రకటన చేశారు మెండపేట టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లో నిర్మించిన మీడియా సమావేశంలో రామచంద్రపురం డిఎస్పి రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి వివరాలు వెల్లడించారు ఈ నెల మూడో తేదీన మండపేట లో డిగ్రీ చదువుతున్న యువతి కళాశాల అనంతరం తన తోటి విద్యార్థులతో కలిసి ఇంటికి వెళ్తుండగా మార్గం మధ్యలో ఇద్దరు వ్యక్తులు పోలీసులమని చెప్పి బైక్ నిలుపుదామని చేసినట్లు తెలిపారు అనంతరం రికార్డు చూపించమని నిలదీసిన వారి పక్కనే తీసుకుని వెళ్లినట్లు చెప్పారు వారి మరో ఇద్దరికి ఫోన్ చేసి సామూహిక అత్యాచారం చేసినట్లు తెలిపారు ఇదంతా బాధ్యతరాలు చెప్పిన వాంగూలమే అని ఈ సంఘటన సంబంధించిన బాధ్యతరాల పేర్లు గాని నిందితుల పేర్లు గాని పోలీసులు వెల్లడించలేదు కొత్తగా చెప్పిన నిబంధనల ప్రకారం న్యాయమూర్తిని కలిసి బాధ్యతరాలు కొన్ని విషయాలు వెల్లడించి వారికి పేర్లు గాని ఫోటోలు గాని వెల్లడించడానికి వీలు లేదని చెప్పారు సార్ మాట్లాడకండి ఒకసారి మీడియా మిత్రులకు మీడియా సహోదరులకు అందరికీ నమస్కారం నేను రామచంద్రాపురం డిఎస్పి మీకు అందరికీ తెలుసు గత మంగళవారం రాత్రి మన మండపేట టౌన్లో ఒక దళిత విద్యార్థి ఆమె క్లాస్మేట్ మరియు వాళ్ళ అన్న స్నేహితుడైన అతని అబ్బాయితో కలిసి వారి గ్రామానికి ఒక స్కూటీలో వెళ్తుండగా బైపాస్లో ఉన్న ఒక జంక్షన్లో ఒక నలుగురు వ్యక్తులు కూడి అందులో ఇద్దరు ఆ స్కూటీని ఆపి ఆ అబ్బాయిని పోలీసులు మనకు చెప్పేసి మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఆర్సీ రికార్డ్స్ తీసి చూపించమని అడిగినట్లు అయితే ఆ అబ్బాయి అవన్నీ నా దగ్గర లేవు అంటే మేము పోలీస్ స్టేషన్ పదా అని ఆ అమ్మాయిని పక్కకు తప్పించి ఆ అబ్బాయిని పక్కకు తీసుకొని పోవడం జరుగుతుంది మిగతా ముగ్గురు వ్యక్తులు కూడా ఆ అమ్మాయిని అక్కడే ఉన్న పొలాల తీసుకుపోయి సాయంత్రం సుమారు ఏడు గంటల ప్రాంతంలో అందులో ముగ్గురులో ఇద్దరు ఒకరి తర్వాత ఒకరి ఒకరి తర్వాత ఒకరు అమ్మాయిపై అత్యాచారం చేయడం జరిగింది మూడో వ్యక్తి కూడా అత్యాచారాన్ని చేయించడం జరిగింది తర్వాత అమ్మాయిని అక్కడ కొద్ది వెలుగుపెట్టిపోతే ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ స్నేహితులను ఫోన్ చేసి అక్కడి నుంచి బయటపడి ఇంటికి పోవడం జరిగింది అయితే మొదట్లో వాళ్ళు చంపుతామని బెదిరించడం వల్ల ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ తల్లి పెరాలిసిస్ పేషెంట్ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మకు ఏమైనా అవుతుందని మొదటి రోజు ఆ అమ్మాయి దానిని గోప్యంగా ఉంచడం జరిగింది మరీ మరుసరకు దయ్యం ధైర్యం తెచ్చుకొని వాళ్ళ అన్నకు చెప్తే ఆ బుధవారం మొన్న మొన్న బుధవారం మాకు వచ్చి సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ఈ విధంగా అత్యాచారం జరిగినట్లు మాకు ఫిర్యాదు చేశారు ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే మేము నిర్భయ యాక్ట్ విత్ ఎస్సీ ఎస్టీ అమ్మాయి దళిత విద్యార్థి నిర్భయ యాక్ట్ గ్యాంగ్ రేట్ కింద శిక్షణ వేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించడం జరిగింది దర్యాప్తులో భాగంగా నిన్న అందులో పాల్గొన్న నలుగురు నిందితులను నిన్న రాత్రి అరెస్టు చేసుకొని స్టేషన్కు తీసుకురావటం జరిగింది మేము అరెస్టు కూడా రెవెన్యూ అధికారుల సమక్షంలో చేయటం జరిగింది వాళ్ళ ఒప్పుదల స్టేట్మెంట్లు కూడా నమోదు చేయడం జరిగింది వాళ్ళు అందులో ఆ అమ్మాయి చెప్పినట్లే నేరం చేసినట్లు ఒప్పుకోవటం జరిగింది అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న చట్టాలు రూల్స్ దృష్ట్యా ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి పేరు కానీ ఆ అమ్మాయి యొక్క వివరాలు కానీ నింతుల వివరాలు కానీ వెల్లడించడానికి వీలు లేనందువల్ల మేము మీ మీడియాకు తెలియజేయకపోతున్నాం అందుకు మీరు సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం భవిష్యత్తులో కూడా మీరు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ అమ్మాయికి సంబంధించిన వివరాలు కానీ నిందితులకు సంబంధించిన వివరాలు కానీ బయటకు తెలియజేయకూడదని కూడా మా మేము మీకు మీకు ప్రార్థిస్తున్నాం ఎందుకంటే కేసు దర్యాప్తులో ఉంది మేము ప్రస్తుతం మాకున్న ఈ దిశ యాక్ట్ గైడ్ లైన్స్ నిర్భయ యాక్ట్ గైడ్ లైన్స్ మా మా ఎస్పీ గారు డే టు డే మానిటర్ చేస్తూ ఉన్నాడు స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు ఇందులో దర్యాప్తు అధికారిగా నేనే ఉన్నాను ఖచ్చితంగా మేము ఈ రోజులలో ఈ అమ్మాయికి షార్షిప్ వేసి అతి వీలైనంత త్వరలో వీరికి కఠిన శిక్ష పడేటట్లు ఎన్సూర్ చేస్తాము 
आधार दिशा लो कुछ ऐसा नहीं कोई सुनो इतने दरिया तो चाला होंगे मेरे दरिया तो उरान कोड़ा मेरे ये मुझे ऐसे ऐसे ऐसा मरे दे लोगों ने चिप्पे दान के मेरे वील वील था तो कावटी मेरे दायचे सी ये मी तो ये मेरा लीडिंग क्वेश्चन सी ये मी वही कोटा ये फैक्ट मेरे को मेरे बाबू साकर चावल सिंधु ना कोट तो ना कच्चितांगा